Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Espero que bien, nosotros aquí con ganas de ir preparando algo para hacer, un trabajito, un dibujo, una pintura. Después de un largo tiempo, desde el año pasado prácticamente, que no hacíamos algún trabajo, por eso es que estamos ya dispuestos a prepararnos. Tomamos un cartón de una medida de 35 por 50, un cartón al cual le hemos dado una mano de fondo blanca, y ahora sí, con un lápiz estamos tratando de uh, ir haciendo una especie de boceto simplemente para ir marcando la zona donde va a ir el horizonte, donde van a ir las montañas, algo muy rápido como para tener simplemente una guía. Pueden observar que hemos marcado arriba de la mitad del cartón eh, el horizonte, o sea que más de la mitad va a ser de agua exactamente, y luego hemos marcado algunas este, piedras también y ahora vamos a sentarlo con un color un color oscuro ya con este acrílico para ir dejando fijada eh, la línea eh, más o menos de donde están las, el horizonte, las montañas y las piedras más cercanas como les decía Este es una foto de un lago del sur argentino exactamente uno de los tantos lagos argentinos en un día de tormenta y bueno, comenzamos a darle un poco de el color oscuro, eh, con un este, color bordó allí, eh, para ir formando una especie de tormenta en la parte del cielo. Estamos trabajando desde atrás hacia adelante, como generalmente hacemos todos los trabajos. Si bien sabemos que hay mucha gente que va armando su cuadro de otra manera, por supuesto, poniendo color este, en, todo, en todos los rincones del cuadro, eh, parte central, parte más cercana, más abajo. Bueno, nosotros siempre trabajamos así, hacemos el cielo, después cada vez nos vamos acercando cada vez más y ahora estamos ya poniéndole algo de blanco para ir aclarando así una especie de nubes. Eh, vamos a aclarar que estamos observando la imagen con eh, velocidad, o sea, no es cámara normal, es cámara acelerada para... Eh, achicar el tiempo normal de que llevaría a ver todo el video. ¿eh? Estamos con cámara rápida por eso, pero usted observa claramente cómo es el desarrollo de cada una de las partes. Allí le estamos colocando algo de oscuridad en la parte baja de las nubes, ¿eh? que viene a ser la parte donde está la sombra de la nube. También dando algo de nubosidad más en el fondo, el horizonte, atrás de los cerros, esa nubosidad grisácea que hace a la distancia. Estamos trabajando con acrílicos sobre cartón, la medida 35 por 50, porque de esta manera en la plancha que mide un metro por 70 exactamente sacamos dos eh, porciones, dos cuadros podemos hacer y si no, a veces lo hacemos en cuatro que haríamos eh, imágenes de 25 por 35 así seguimos retocando las nubes para ir completando ya la parte del fondo del cuadro exactamente esto es el primer trabajo de este año ¿eh? 2020 exactamente en este mes de febrero para ir calentando los pinceles como decimos ya para entrar en esta temporada donde vamos a ver qué es lo que va a salir tenemos propuestas ideas de hacer muchos trabajos vamos a ver este es el primero Y acá todo se pinta, ¿eh? todo lo que se cruza se pinta. Un paisaje, una marina, una naturaleza, un rostro, un animal, jineteadas, bueno, todo. Todo realmente se puede pintar teniendo ganas y poniéndose y sin miedo porque si no sale bien, se acomoda. Y ya le estamos dando color al cerro más lejano, luego a los cerros que están más cercanos, un poquito más oscuros por supuesto, ya para después ya entrar en la parte del agua del lago que sería la parte de la vedette de esta obra si es que sale como tiene que salir por supuesto
así seguimos, completando entonces los cerros del fondo, eh, siempre acompañado por la música que a usted le gusta, por supuesto, usted tiene que escuchar lo que quiere, pero generalmente recomendamos música tranquila, que le permita a usted concentrarse en lo que está haciendo, es por eso nosotros de esa manera eh, nos aislamos totalmente de lo que es el mundo de afuera y nos metemos en la obra totalmente allí, bueno, hemos finalizado ya la parte del fondo, Siempre quedaría retoques para hacer, pero con eso nos estamos este, conformando por ahora. Por ahí después se puede hacer algún arreglo más. Y ya comenzamos a poner eh, el color al lago, este lago del sur argentino exactamente, que está en una tardecita de tormenta por allí, donde bueno, el agua está complicadita. Vamos a completar y luego ya entraremos con eh, las eh, olas, las espumas, todo lo que da el brillo a esta obra según lo hemos visto en la foto y por ahí tratamos de que se parezca en algo. Así, de esta manera, dando distintos tonos a este agua del lago, eh, por allí con algunos verdes azulados, por ahí colocando algún azul más claro, para ir este, formando de esa manera el oleaje que va a tener el lago. ¿eh? Usted vio que el agua en movimiento tiene muchísimos colores y bueno, vamos a tratar de que se parezca en algo. Después le vamos a, a colocar con color oscuro, es un marrón oscuro, viene a ser... Este, un negro eh, quebrado por allí con otro color para hacer lo que es la, las piedras donde también le vamos a colocar algunas luces para luego sí sobre las piedras vamos a ir ya este, colocando en la parte final lo que sería el rompimiento de las olas donde hacen este, las espumas y todo lo que le da brillo al trabajo por ahora estamos completando una base de lo que serían estas piedras que están ya casi cubiertas por el agua pero tenemos que hacerla para luego encimarle el agua arriba. Ahora nuevamente volvemos al fondo del lago, ya en este caso para ir acentuando un poco más las este, sombras de las olas, por allí con distintos tonos de azules, eh, un poquito de negro también, para ir este, haciendo la oscuridad de cada uno de las olas, de los, cada uno de los movimientos que puede tener el agua en este caso. Primero hacemos la parte de las sombras y luego le vamos a hacer con un color más claro, un celeste claro casi blanco, le vamos a hacer las, las luces que serían las espumas de la rompiente de cada una de las olas. Y así, como les decía, cresta de cada una de las olas más lejanas, con una simple insinuación de donde puede haber alguna ola, algunos toquecitos que a la distancia pareciera que viene el agua eh, con mucha fuerza, que así debe ser seguramente. Son toques que se hacen con un pincel más fino al finalizar. Y así completamos el resto de la obra de la misma manera. Ahora sí, tomamos una esponjita y sobre un blanco con algo de celeste, Vamos dándole golpecitos, como usted observa, para hacer la espuma que rompe en cada una de las piedras, formando esos saltos. Y así vamos, sin miedo, poniéndole el blanco sobre las piedras, sin temor, porque puede tener más o menos espumas. No, no habría problema en este caso, esa es la ventaja que tenemos 
en una marina como en cualquier paisaje, siempre decimos, ¿eh? no es como un rostro que tenés que hacerlo tal cual, esto puede tener más o menos espuma, va a ser muy parecido, pero la idea es que con eh, la esponja se le den los primeros toques, luego también con el pincel, golpecitos rápidos, vamos acentuando ya también las, las mismas eh, espumas en el choque contra las piedras, y luego también le vamos a colocar la sombra que esa misma espuma produce al estar en el aire. ¿eh? Eso que colocamos es verdoso, a su lado, es la parte de abajo, es la espuma que tiene su propia sombra, el color del agua, el mismo color que utilizamos en el resto del lago, tenemos que utilizarlo allí en la parte más clara. Después con un salpicado que hacemos sobre eh, esta parte, Vamos haciendo las gotitas que saltan, ¿eh? seguramente por allí usted observa, eso no se hace con el pincelito puntito por puntito, sino un salpicado que de esa manera vamos también completando la parte de abajo del cuadro, precisamente donde ya las olas rompieron, donde el agua viene eh, acercándose a la piedra más, más este, que está en la parte inferior de la obra. Y así estamos llegando al final, espero que le haya gustado, le haya servido. De esta manera lo hacemos nosotros, no quiero decir que así se haga, así lo hacemos nosotros. Espero que le sirva, cualquier consulta lo puede hacer, nos escribe, nos consulta y estaremos para solucionarle lo que pueda. Será hasta cualquier momento, hasta la próxima. <música>